கிளாஸஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னாக்க நம்மளோட சிலபஸ் வைஸ் தான் பாத்துட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் சோ ஃபாலோ பண்றவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லாதவங்க ப்ரீவியஸ் கிளாஸஸ் கொஞ்சம் பாத்துட்டு வந்துருங்க சோ யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் சோ நம்ம சிலபஸ் ஆல்ரெடி ஷேர் பண்ணிருப்போம் இன்னைக்கு இதுக்கு முன்னாடி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா இந்த சிலபஸ் எல்லாமே கவர் பண்ணிருக்கோம் சோ இந்த கிளாஸ்ல வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம ஒரு ரியலிஸ்டிக் எக்ஸாம்பிள்ஸோட அந்த மாதிரி தான் கொடுப்போம் நம்ம எக்கனாமி பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப வந்துட்டு அப்படியே ரொம்ப தியரியா புக்ல இருக்க மாதிரி படிச்சுட்டே வந்தோம்னா கண்டிப்பா வந்து கொஸ்டினும் கேட்க மாட்டாங்க நம்மளுக்கும் ஒண்ணும் புரியாது மேபி அந்த சப்ஜெக்ட் புரிஞ்சவங்களுக்கு ஓகே ஃப்ரெஷ்ஷா நம்ம ஒரு ஆர்ட்ஸ் பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து வரவங்க அந்த மாதிரி உள்ளவங்களுக்கு இன்ஜினியரிங் அந்த மாதிரி உள்ளவங்களுக்கு ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் சோ நான் அப்படிதான் இதை வந்து கத்துக்கிட்டேன் சோ அதே மாதிரி தான் நான் உங்களுக்கும் வந்து ஷேர் பண்றேன் சோ இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா நம்ம இந்த இந்த ரெண்டாவது பாட்டு சோ நம்மளோட சிலபஸ்ல மூணு பாட்டா இருக்கும் அதுல இந்த ரெண்டாவது பாட்டு தான் இப்ப போயிட்டு இருக்கு அதுல முக்கியமான சில டாபிக்ஸ் தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் சோர்சஸ் ஆஃப் ரெவன்யூ ரிசர்வ் பேங்க் இந்த மாதிரி இருக்கும் சோ ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இந்த வேர்டுனா இந்த வேர்ட்ஸ் மட்டும் கிடையாது சோ இதுக்குள்ள நிறைய இருக்குறாங்கிட்டு <laughs> 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 வந்து <laughs> இந்த டேக்ஸ் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது இப்பதான் நம்ம இந்தியாவில வச்சிருக்கோமா அப்படின்னு கேட்டா இல்ல இது வந்துட்டு எப்பயில இருந்து இருக்கு நம்ம நிறைய ஹிஸ்டரியில படிச்சிருக்கோம் எல்லாத்துலயும் படிச்சுட்டு தான் வந்திருப்போம் எப்பயில இருந்து அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்த வேத காலம் சொல்றது ஆஹ் சிந்து சமவெளியோ இல்ல இப்ப நம்ம இருக்கக்கூடிய கீழடி நாகரிகத்திலேயோ எல்லாம் இந்த மாதிரி கிடையாது ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த அந்த டைம்ல எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட மக்கள் அதுக்குன்னு ஒருத்தர் வந்து ஒரு அரசர் மாதிரியோ அரசி மாதிரியோ அப்படி எல்லாம் இருந்ததுக்கான சான்று அவ்வளவா இருக்காது குரூப்பா வாழ்ந்திருக்காங்க அதுக்குள்ள ஒருத்தரை <laughs> ஒருத்தருக்கு <laughs> சோ அஸ் யூஷுவல் நம்ம எக்கனாமில மெயின்ஸ் எல்லாம் எழுத போறோம் அப்படிங்கறதுனால திருக்குறள் அந்த மாதிரி கோட்ஸோட சேர்ந்தே தான் படிக்கணும் அதனால தான் நான் என்னோட கிளாஸஸ்ல எப்போதுமே அதை எடுத்துட்டு வருவேன் இன்னைக்கு இந்த ரொம்ப ஃபேமஸான திருக்குறள் நம்மளோட யாரு நம்மளோட பினான்ஸ் மினிஸ்டர்ல இருந்து எல்லாருமே இதை வந்துட்டு அடிக்கடி எல்லா இடங்களையும் யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க சோ இயற்றலும் ஈட்டலும் காத்த வகுத்தலும் வல்லது அரசு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஜஸ்ட் வந்து ஒரு சம்பாதிக்கிறது அந்த மாதிரி மட்டுமே கிடையாது அதுல என்ன பண்ணணும் அது எப்படி வந்து நம்ம அதை சம்பாதிக்கிறது அதை எப்படி காக்குறது அதை வந்து எப்படி எல்லாத்துக்கும் பிரிச்சு கொடுத்து ஒரு நல்ல அரசா கொண்டு வர்றாங்க அப்படிங்கறத பத்தி எல்லாம் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க சோ அதோட இங்கிலீஷ் இதுவும் வந்து நம்ம கொடுத்துருப்போம் அதே மாதிரி காளிதாசர் நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லையா ஒரு போயட் படிச்சிருப்போம்ல 
மேக தூதம் அந்த மாதிரி சாகுந்தலம் நிறைய எழுதியிருப்பாரு சோ அவர் கூட இதே மாதிரிதான் சொல்லியிருப்பாரு அப்ப என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னாக்க ஒரு ஒரு இந்த மாதிரி ஒண்ணு வந்துட்டு நம்ம வரி மாதிரி வாங்குறோம் அப்படின்னாக்க அது எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு எப்படி சொல்றாங்க அப்படின்னா இப்ப ஒரு சூரியன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சூரியன் என்ன பண்ணுது சூரிய ஒளி வந்து நம்ம ஆஹ் எர்த் மேல படுது திருப்பி வந்து என்ன பண்ணுது அது வந்து அப்படியே ரிட்டர்ன் போகுது நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஜியாகிரபி எல்லாம் படிக்கிறப்ப எப்படி இருக்கும் சூரிய ஒளி பட்டு இப்படி வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது இப்படி பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது அப்படிலாம் படிப்போம் இல்லையா அது மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணணும் டாக்ஸ் வந்து ஒரு அரசரோ அரசியோ யாரோ ஒருத்தர் யார்கிட்ட இருந்து மக்கள் கிட்ட இருந்து டாக்ஸ் வந்து வாங்குறாங்க வாங்கிட்டு அந்த டாக்ஸ் என்ன பண்ணணும் திருப்பி அவங்களுக்கே அதை வந்து உபயோகரமானதா நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து அவருமே சொல்லியிருப்பாங்க சோ அப்ப இந்த டாக்ஸேஷன்ங்கிறது நம்மளுக்கு வந்து நம்மளோட சங்க காலம்ல இருந்து எல்லாத்துலயுமே இருந்துட்டு வந்திருக்கு சோ ஓகேங்களா சோ இந்த டாக்ஸ் அதை பத்தின சின்ன சின்ன ஒரு டெஃபினிஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்ப்போம் ஸோ ப்ரொஃபஸர் செலிக்மேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் வந்து கொடுத்துருக்கு நம்ம புக்லேயே கொடுத்துருப்பாங்க இப்ப பரி அப்படிங்கிறது என்னன்னு சொல்றாரு அப்படின்னாக்க இது வந்து ஒரு கட்டாயம் அப்படிங்கிறாரு நீங்க வந்து ஒரு நாட்டுல ஒரு ஊர்ல இந்த மாதிரி இருக்கீங்க அப்படின்னாக்க கம்பல்சரியா நீங்க வந்து அரசாங்க வாழறதுக்கு நீங்க கட்டாயமா செலுத்தணும் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருப்பாரு கம்பல்சரி கான்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எல்லாருமே பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்கணும் இப்ப நம்ம ஏதோ சொல்றப்ப சொல்லுவாங்க இல்லையா எனக்கு என்ன பண்ணிருக்கு இந்த நாடு இந்த ஊர் எனக்கு என்ன பண்ணிருக்கு அப்படின்ற மாதிரி இந்த ஒரு இதுவா பேசுறவங்க போதுமான டாக்ஸ் பத்தின யார சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்திருப்போம் எக்கனாமி அப்படின்னாலே ஒரு மூணு நாலு முக்கியமான பழைய ஆளுங்க தான் ஞாபகத்துக்கு வருவாங்க ஆடம் ஸ்மித் அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜே எம் கீன்ஸ் படிச்சோம் அந்த மாதிரி சில சில இப்ப இப்ப செலிக்மேன் பார்த்தோம் இல்லையா அந்த மாதிரி சில சில அறிஞர்கள் இருப்பாங்க அதுல முக்கியமான ஆளு இவர் தான் ஃபாதர் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ்னு சொல்லுவோம் இல்லையா மாடர்ன் எக்கனாமிக்ஸ் ஸோ அந்த மாதிரி ஆடம் ஸ்மித் வந்து ஒரு இந்த மாதிரி வரி விதிப்புக்கு கோட்பாடுகள் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க இது ஃபுல்லா தெரிஞ்சுக்க வேணாம் இத பேஸ் பண்ணி தான் நம்மளுக்கு வந்துட்டு குடுக்குறாங்க வரிகள் அப்படிங்கறதே விதிக்கப்படுறதே இத பேஸ் பண்ணி தான் பண்றாங்க ஓகேங்களா சோ என்னன்னு பாத்தீங்கன்னாக்க கெனான் ஆஃப் ஈக்வாலிட்டி அப்படிம்பாங்க சர்டனிட்டி அண்ட் கன்வீனியன்ஸ் அண்ட் வந்து எக்கனாமி அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ அதே தான் தமிழை கொடுத்திருப்பேன் சமத்துவம் உறுதிப்பாடு வசதி சிக்கனம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ இப்படி எல்லாம் நீங்க வரிய விதிக்கலாம் எந்தெந்த இதுக்கு ஏத்த மாதிரி நீங்க விதிக்கலாம் நம்ம எல்லாத்துக்குமே கோட்பாடு படிப்போம் இல்லையா நீங்க பேசிக்கலி எக்கனாமி ஸ்டூடெண்ட் காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் தான் இதெல்லாம் நீங்க வந்து ரொம்ப டீடைல்டா படிப்பீங்க நம்ம எக்ஸாம்ஸ் படிக்கிறதுனால ஜஸ்ட் வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம் யார் சொல்லியிருக்காங்க எப்படி விதிக்கிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி சோ ஈக்குவாலிட்டி அப்படின்னா எல்லாருக்குமே வந்து என்ன பண்ணணும் அவங்கவுங்க வசதிக்கு ஏத்த மாதிரி வந்து வரிய நம்ம விதிக்கணும் பாத்தீங்கன்னாக்க இப்ப நிறைய சம்பாதிக்கிறவனுக்கு கொஞ்சமா வரியும் வதி வரியும் இதே வந்து கொஞ்சமா சம்பாதிக்கிறவங்க அதிகமான வரியும் கொடுத்தா அது வந்து சமத்துவமா இருக்குமா ஈக்வாலிட்டியா இருக்குமா இல்ல இல்லையா சோ அதனால அதுக்கேத்த மாதிரி ஒருத்தர் இவ்வளவு சம்பாதிக்கிறாங்கன்னா அதுக்கேத்த மாதிரி அவங்க இவ்வளவு சொத்து வச்சிருக்காங்கன்னா அதுக்கேத்த மாதிரி அந்த மாதிரி விஷயங்களை சொல்றது ஈக்குவாலிட்டி கெனான் ஆஃப் ஈக்குவாலிட்டி அப்படிம்பாங்க அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சர்டனிட்டி அது பேர்லயே இருக்கு இல்லையா அந்த உறுதி பண்ணிலே இப்ப அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அப்ப என்ன அப்படின்னாக்க இந்த ஒரு வரி அப்படின்னு விதிக்கிறதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா அவங்களுக்கு ஒரு நம்ம டாக்ஸ் பேயர்ஸ் சொல்லக்கூடிய நம்ம வரி நம்ம தான் இல்லையா நம்ம மக்கள் தான் டாக்ஸ் பேயர்ஸ் வரியை வந்து செலுத்தக்கூடியவர்கள் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு கான்பிடன்ஸ் வந்து ஒரு நிலைத்தன்மை வந்து கிடைக்குது ஓகே நம்ம வந்து டாக்ஸ் கட்டிருக்கோம் சோ கண்டிப்பா வந்து நம்மளுக்கு கவர்மெண்ட் திருப்பி செய்யும் அப்படிங்கிற ஒரு கான்பிடென்ட்டும் இருக்கு அப்படி எதுவும் செய்யலன்னா நம்ம போய் கொஸ்டின் கேட்கலாம் நிறைய படத்துல எல்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா ஏன்னா சார் ரோட் டாக்ஸ் கட்டுறோம் இது கட்டுறோம் அது கட்டுறோம் எங்களுக்கு வந்துட்டு எதுவுமே கிடைக்க மாட்டேங்குது அப்படின்னு நம்ம கேள்வி கேட்போம் இல்லையா நம்ம எதுவுமே பண்ணாம போய் கேள்வி கேட்க முடியுமா இருக்காது இல்ல சோ அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பண்றாங்க அதே மாதிரி கன்வீனியன்ஸ் என்ன அப்படின்னாக்கா அவங்களோட வசதிக்கு ஏத்த மாதிரி ரொம்ப ஈஸியா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப நம்ம டாக்ஸ் எல்லாம் எதுல பே பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் என்ன மோட்ல பே பண்றோம் ஆஹ் போய் நின்னு ஆஹ் பில்லு போட்டு அந்த மாதிரி கட்டுறோமா இல்ல எப்படி கட்டிக்கிட்டு இருக்கோம் வரி அப்படிங்கறத என்ன மேம்
இப்போ அந்த கன்வீனியன்ஸை வந்து கொண்டு வரணும் அப்படி இதெல்லாம் எப்பவே சொல்லியிருக்காரு அவர் வந்து நைன்டீன்த் சென்ச்சுரியிலேயே இதெல்லாம் வந்துட்டு சொல்லிட்டு போயிருக்காரு எயிட்டீன் நைன்டீன் சென்ச்சுரிஸ்லயே ஓகேங்களா அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதே மாதிரி தான் ஸோ எக்கனாமி பொருள் அந்த இது வந்து எக்கனாமினு சொல்லுவாங்க தமிழ்ல கொஞ்சம் மாத்தி கொடுத்துருந்தாங்க ரெண்டு இதுவா சோ ஒண்ணும் கிடையாது சோ வந்து நம்ம அந்த வர்ற பணத்தை எப்படி நம்ம இப்ப இந்த திருக்குறள் சொன்னோமோ அதே மாதிரிதான் வர்ற பணத்தை கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னாக்க அவங்களோட அரசாங்கத்தோட செலவுக்கு வச்சுக்கிட்டு பிளஸ் மக்களுக்கும் வந்து தேவையான இடங்களுக்கு அதை வந்து நம்ம செலவு பண்ணிக்கணும் அதுக்கானது இப்ப வந்து ஜிஎஸ்டி பே பண்றோம் சோ அதுக்கான ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் உருவாக்குறோம் அதுக்கு எங்கேருந்து பணம் வரும் சோ அதுல இருந்தா பணத்தை எடுத்துப்பாங்க இப்ப சொன்னா ஆன்லைன் மோடு வருது அதுக்கு வந்து பேமெண்ட் பண்றோம் அந்த விஷயங்கள்லாம் செய்யறோம் வருது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் தான் அவர் வந்து சொல்லியிருப்பாரு ஜஸ்ட் நீங்க என்னென்ன அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுட்டா போகும் அப்ப நீங்க ஒவ்வொரு டாக்ஸேஷனே வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு இதோட பொருத்தி நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும் ஓகேங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் இந்த வரி விதிப்போட வகைகள் அப்படிங்கறது வந்துட்டு சொல்றாங்க என்ன மாதிரி எல்லாம் வந்து இந்த வரி விதிப்பு வந்து நடக்குது டாக்ஸேஷன் எப்படி எல்லாம் வதிக்கிறாங்க இது வந்து உலகத்துல இருக்க எல்லா நாடுகளுக்கும் பொருந்தும் இது ரொம்ப முக்கியமா நீங்க இதெல்லாம் படிச்சுக்கணும் இதுல இருந்து டேரக்டா கொஸ்டின் கேட்பாங்களா அப்படின்னு கேட்டா டேரக்டா ரொம்ப கம்மி ஆனா நீங்க நியூஸ் பேப்பர்ல கரண்ட் அஃபேர்ல படிக்கிறப்போ இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி போட்டுருவாங்க டக்குன்னு வந்து ப்ரோக்ரெசிவ் டாக்ஸ் ப்ரொபோஷனல் டாக்ஸ் இந்த மாதிரி எப்படி யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னாக்க நம்மளுக்கு அதுக்கான பேசிக்ஸ் தெரியணும் இல்லையா அங்க உங்களுக்கு பேப்பர்ல வந்துட்டு இது வந்து ரொம்ப எலாபரேட் எல்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க சோ அதனாலதான் நம்ம இந்த பேசிக்ஸ வந்து ரொம்ப கிளியரா இங்கே நம்ம வந்து படிச்சுக்கிறோம் ஓகேங்களா சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ப்ரொபோஷனல் டாக்ஸ் அப்படிம்பாங்க அடுத்து வந்து ப்ரோக்ரசிவ் டாக்ஸ் அப்படிம்பாங்க அடுத்து வந்து ரெக்ரசிவ் டாக்ஸ் அப்படிம்பாங்க விகிதாச்சாரம் வளர் வீதம் தேய்வு வீதம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க சோ பேர்லயே இருக்கும் தமிழ்ல புரிஞ்சுக்கலாம் ஈஸியா சோ ப்ரொபோஷனல் அப்படின்னாக்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னாக்க நீங்க யாரு எவ்வளோ வந்துட்டு இன்கம் வாங்கினாலும் இவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னாக்க அதை வந்து யோசிக்காம ஒரே மாதிரியா போட்டு விட்டுருவாங்க ஓகேங்களா சோ இப்ப இன்கம் வர வர என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்க இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக டாக்ஸும் இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே போகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா சாரி டாக்ஸ் டிக்ரீஸ் ஆகும் நம்ம ப்ரொபோஷனல் பத்தி தானே பேசுறோம் சோ இன்கம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னாக்க டாக்ஸ் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும் எக்ஸாம்பிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கார்பரேட் டாக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் கார்பரேட் டாக்ஸ் பத்தி எல்லாருக்கும் தெரியுமா எனக்கு தெரியல நீங்க ஒருவேளை வந்துட்டு யாராவது ஒரு கார்பரேட்ல ஒர்க் பண்றது இல்ல உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க யாராவது வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா கேள்விப்படலாம் நீங்க வெளிநாடுகள்ல இருந்து வந்து இங்க வச்சிருந்தாலும் சரி இல்ல நம்ம ஊர்லயே பெரிய கார்பரேட்டா நடத்துறாங்க அப்படின்னாக்க அவங்க தனியா வந்து டாக்ஸ் வந்து பே பண்ணுவாங்க ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து வரக்கூடிய இன்கம் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கும் நம்மள மாதிரி கிடையாது இப்ப நீங்க நார்மல் ஒரு தனி மனிதனா இருந்தீங்க அப்படின்னாக்க நீங்க ஐடி பே பண்ணுவீங்க சரிங்களா இதே வந்து ஒரு பெரிய கார்பரேட்டா வச்சிருந்தா நீங்க ஐடி பே பண்ண மாட்டீங்க கார்பரேஷன் கார்பரேட் டாக்ஸ் தான் பே பண்ணுவீங்க சோ அதுதான் அந்த டிஃபரன்ஸ் அப்ப என்ன ஆகுது நிறைய பணம் வரவங்க கிட்ட அவங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி டாக்ஸ வந்து ஏன்னா இப்ப நிறையாவும் அவங்களுக்கு கொடுத்தாக்க கம்பெனிஸ் வந்து நடத்த மாட்டாங்க அதுக்கு ஏத்த மாதிரி இப்ப எக்ஸாம்பிள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க இவங்களுக்கு வந்து கார்பரேட் டாக்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் அந்த மாதிரி பிக்சட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க நம்ம இந்தியால அதே மாதிரி ஒவ்வொரு நாடுகள்லயும் இருக்கும் சோ என்ன அப்படின்னாக்க சைஸ் ஆஃப் த இன்கம் பொறுத்து வந்துட்டு இன்கம் இன்க்ரீஸ் ஆகுறப்ப டாக்ஸ் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும் இதே வந்து ப்ராக்ரெசிவ் இந்த ரெண்டு தான் ரொம்ப முக்கியம் ப்ராக்ரெசிவ் அண்ட் வந்து ரெக்ரெசிவ் அப்படிம்பாங்க ப்ராக்ரெசிவ்னா வளர்றது அதாவது நீங்க இன்க்ரீஸ் ஆச்சு இன்கம் அப்படின்னாக்க டாக்ஸும் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஐடி நீங்க ரொம்ப குழம்பிக்கலாம் வேணும் அந்த எக்ஸாம்பிளோடய வச்சுக்கலாம் இன்கம் டாக்ஸ் அப்படின்னு கட்டுவோம் இல்லையா போன வாட்டியே பார்த்தோம் இன்கம் டாக்ஸ் அப்படின்னு பண்ணுவோம் வருமான வரி அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல ஸோ என்ன ஆகும் எல்லாரும் ஒரே மாதிரி வருமான வரி கட்டுறோமா இருக்காது இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து டென் தௌசண்ட் சம்பாதிக்கிறவங்களுக்கு இவ்வளோ அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க இப்ப டென் தௌசண்ட் சொல்ல மாட்டாங்க இயர்லி யோசிச்சுக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இயர்லி டூ லேக்ஸ் சம்பாதிக்கிறாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு ரேட் இருக்கும் இயர்லி டென் லேக்ஸ் சம்பாதிக்கிறாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு ரேட் இருக்கும் ஏன்னா டூ லேக்ஸ் சம்பாதிக்கிறவங்கிட்டையும் ரெண்டு பேத்துக்கிட்டயும் ஒரே மாதிரி வாங்கினா அது வந்து எப்படி இருக்கும் அது வந்து ஈக
பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஒரே பெர்சன்டேஜ் வந்து ஒரே மாதிரி இருக்கும் இப்ப டெக்ஸ்டைலா அதுக்கு டென் பெர்சன்டேஜ் ஃபுட் அண்ட் பிவரேஜ் சாப்பிட போறோம் இல்லையா அந்த இண்டஸ்ட்ரியா அதுக்கு டென் பெர்சன்டேஜ் இந்த மாதிரி வந்து எக்ஸாம்பிள் வச்சிருந்திருப்பாங்க சோ இதுதான் இந்த மூணுத்துக்குமான டிஃபரன்ஸா இருக்கும் ஓகேங்களா சோ ப்ராக்ரெசிவ் அப்படின்னா ஐடி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ப்ரொபோஷனல் அப்படின்னாக்கா நீங்க கார்பரேட் டாக்ஸை ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ரெக்ரெசிவ் அப்படின்னாக்கா சேல்ஸ் டாக்ஸை ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் நம்ம ஒரு சார்ட் மாதிரி கூட கொடுத்துருக்கோம் இது இன்னுமே ஈஸியா இருக்கும் பாருங்களேன் இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா ப்ரொபோஷனல் அப்படிங்கறது என்ன சொன்னோம் நம்ம இது வந்து ஒரு மாதிரி வந்துட்டு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னாக்கா காமனான இதுவா இருக்கும் இதே வந்துட்டு இதுல நான் டைக்ரெசிவ் போட்டிருக்காங்க அதை விட்டுருங்க பரவாயில்ல ப்ராக்ரெசிவ் அப்படின்னா சொன்னோம் இல்லையா சோ இன்கம் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக அதுக்கு ஏத்த மாதிரி வந்து என்ன பண்ணுவாங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்க அப்ப டைரக்டா இப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகிற மாதிரியே இருக்கு இதே ரெக்ரெசிவ்னா என்ன சொன்னோம் எதுவா இருந்தாலும் என்ன ஆகும் அதே ஒரே மாதிரிதான் இருக்கும் இன்கம் இங்க வந்து இன்கம் கொடுத்துருக்கோம் இங்க வந்து என்ன அப்படி பாத்தீங்கன்னாக்க நம்மளோட அந்த டாக்ஸ் ரேட்டை வந்து கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா இந்த ப்ரொபோஷனல்ன்றது ஒரே மாதிரியா இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி இது ஏறிக்கிட்டே போகும் இது இறங்கிட்டே வரும் இது வந்து ஒரே மாதிரியா வரும்ரிதமான <laughs> இல்லைங்களா நேர்முகம் மறைமுகம் தமிழ்லயே நம்ம வந்து ஈஸியா புரிஞ்சுக்கலாம் நேர்முகம் வரினா என்ன மறைமுகம் வரினா என்ன இருக்கும் நம்ம முன்னாடியே சொன்னோம் நம்ம போய் நேரடியா போயிட்டு செலுத்துவோம் இப்பதான் சொன்னோம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்ன என்ன வரி சொன்னோம் நம்ம போய் ஆபீஸ்லயோ இல்ல ஆன்லைன்லயோ செலுத்துறதுக்கு என்ன என்ன வரி சொன்னோம் எக்ஸாம்பிள் இன்கம் டாக்ஸ் ஓகே எல்லாருமே சொல்லணும்னு நினைச்சீங்கன்னா சொல்லுங்க இல்லை மெசேஜ் கூட போடுங்க ஏன்னா நீங்க இது எக்கனாமி பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கிளாஸஸ் எல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் உங்களுக்கு ஒருவேளை போர் அடிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னாக்க நீங்க இன்ட்ராக்டிவா இருக்கணுங்கிறதுக்காக தான் நான் கேட்கறேன் ஓகேங்களா டவுட் இருந்தாலும் நீங்க கேட்டுக்கலாம் சோ அப்ப நேரடியா நம்ம போய் செலுத்துறதுலாம் வந்து நேரடி வரி மறைமுகமா செலுத்துறோம் அப்படின்னாக்க இப்ப பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்மளுக்கு ஜிஎஸ்டி அப்படிங்கிறது இப்ப நம்ம பின்னாடி கூட பார்ப்போம் ஜிஎஸ்டி வரின்னு இப்ப நம்ம செலுத்துறோம் இல்லையா சோ அது வந்து இன்டெரக்ட் டாக்ஸா இருக்கும் அப்ப அதுலயே கொடுத்துருக்கோம் பாத்தீங்களா அப்ப சேவை மீது விதிக்கப்படும் வரி குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் மேல விதிக்கப்படும் வரி இது வந்து நம்ம நேரடியா விதிக்கக்கூடியது வருமான வரி செல்வ வரி அப்படிங்கிறாங்க அப்படின்னா வெல்த் டாக்ஸ் அப்படிம்பாங்க இது நம்ம ஸ்கூல் புக்ல தான் எடுத்திருக்கோம் நம்ம ஏன் வந்துட்டு ஆஹ் எக்கனாமி மாதிரி சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் தமிழ்ல ரொம்ப படிக்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு நான் இன்னைக்கு நிறைய பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன் ஸ்கூல் புக்ல இருந்தா அப்படியே டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணி வச்சிருக்காங்க டெஃபினட்டா அந்த எக்கனாமியே ஃபுல்லா படிச்சவங்களுக்கு கூட அப்படி படிச்சா புரியாது அதனாலதான் நம்ம வந்து நம்ம ஒன்னும் பியோர் தமிழா இங்க எங்கேயுமே பேசுறது இல்ல எதுவுமே பழகிறது இல்ல இல்லையா சோ கண்டிப்பா இங்கிலீஷ் டேர்ம்ஸோட தெரிஞ்சுக்கிறது தான் இந்த சப்ஜெக்டுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அதுக்காக தான் நான் வந்து ரெண்டையுமே சேர்த்து சேர்த்து இருந்தாலும் மெயின் செலுத்துறப்ப தெரு வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் தமிழும் சேர்த்து எடுத்து வந்திருக்கேன் சோ வெல்த் டாக்ஸ் இது நம்ம சொத்து வரின்லாம் சொல்லுவோம் இல்லையா வெல்த் டாக்ஸ் கட்டுவோம் கார்பரேட் டாக்ஸ் இப்பதான் சொன்னோம் அடுத்து வந்து கேபிட்டல் கெயின்ஸ் உள்ளது அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா செக்யூரிட்டி சம்பந்தப்பட்டது பத்திரங்கள் எல்லாம் வச்சிருக்கோம் ஜி செக்யூரிட்டிஸ் அந்த மாதிரி வச்சிருந்தோம்னா அது சம்பந்தப்பட்ட வரி சொத்து வரி நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க கார்பரேட் டாக்ஸ் சொல்லிட்டேன் சோ அடுத்து இன்டெரக்ட் டாக்ஸ பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்க அப்படின்னாக்க நிறைய இருந்தது முன்னாடி சேவை வரின்னு இருக்கும் என்டர்டைன்மெண்ட் டாக்ஸ் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து செக்யூரிட்டி டாக்ஸ் இருக்கும் கஸ்டம் டியூட்டின் இருக்கும் வேல்யூ ஆடட் பேட்னு சொல்லுவோம் இல்லையா வேல்யூ ஆடட்னா தெரியாது ஏன்னா பேட்னா தெரியும் ஒரு இந்த ஜிஎஸ்டி வரத்துக்கு முன்னாடி ஹோட்டல்ஸ் அந்த மாதிரி எல்லாம் போயிருந்தீங்கன்னா உங்களோட பில்லுல கீழே போட்டிருப்பாங்க வேட் வரி இவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதியிருப்பாங்க சோ எக்ஸைஸ் டியூட்டி சேல்ஸ் டாக்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய இருந்தது சோ அது எல்லாத்தையும் மறைச்சுதான் என்ன கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னாக்க ஒன் நேஷன் உங்களோட <laughs> அந்த உங்களுக்குன்னு கொடுக்கப்பட்ட அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வந்து நீங்க தான் செய்யணும் சரிங்களா இதே வந்துட்டு இதை வந்து நீங்க வேற ஒருவருக்கு மாத்துனா அதுக்கு பேரு மறைமுக வரி இப்ப எக்ஸாம்பிள் பாருங்களேன் 